ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ వన్ హాల్ టికెట్స్ రిలీజ్ చేశారు సో ఎవరైనా ఈ హాల్ టికెట్స్ ఇంకా డౌన్లోడ్ చేసుకోకపోతే పిఎస్సి డాట్ ఏపీ డాట్ గవ్ డాట్ ఇన్ అనే వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళి మీరు అక్కడ హోమ్ పేజ్లో ఇక్కడ లాగిన్ అనే మెన్యూ ఆప్షన్లో క్లిక్ చేస్తే మీకు మీ యూజర్ ఐడి ఓటీపీఆర్ ఐడి ఏదైతే ఇచ్చారో అప్లికేషన్ ఫిల్ చేసినప్పుడు అది ఎంటర్ చేసి అలాగే అప్పుడు ఏ పాస్వర్డ్ ఇచ్చారో అది ఎంటర్ చేసి మీరు లాగిన్ అవ్వచ్చు వన్స్ లాగిన్ అయిన తర్వాత మీరు హోమ్ పేజ్లోని రైట్ సైడ్ మీకు డౌన్లోడ్ హాల్ టికెట్ అని ఒక ఇమేజ్ ఉంది ఆ ఇమేజ్ మీద మీరు క్లిక్ చేసినట్లయితే మీకు నెక్స్ట్ స్టెప్కి వెళ్తారు సో ఆటోమేటిక్గా మీ యొక్క ఓటీపీఆర్ రిఫరెన్స్ ఐడి వచ్చేస్తుంది అక్కడ గెట్ హాల్ టికెట్స్ అనే ఒక బటన్ మీద క్లిక్ చేస్తే మీకు పీడిఎఫ్ ఓపెన్ అవుతుంది ఆ పీడిఎఫ్ని మీరు సేవ్ యాజ్ పీడిఎఫ్ కాపీ అని మీరు సేవ్ చేసుకోవచ్చు తర్వాత మీరు దాన్ని ప్రింట్అవుట్ తీసుకోవాలి సో దిస్ ఈజ్ ఈజీ స్టెప్ ప్రాసెస్ టు డౌన్లోడ్ ద హాల్ టికెట్స్ ఒకవేళ మీ హాల్ టికెట్ డౌన్లోడ్ చేసుకున్నప్పుడు ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉన్నా కూడా యూ కెన్ రావట్లేదు డౌన్లోడ్ అవ్వట్లేదు అనుకుంటే మీరు ఏపీపీఎస్సి హెల్ప్ డెస్క్ అట్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ వాళ్ళకి మీరు ఈమెయిల్ రాయచ్చు లేకపోతే వాళ్ళ నెంబర్స్ కూడా ఇచ్చారు మీ హాల్ టికెట్ దాంట్లో లాస్ట్లో మీకు ఆ నెంబర్స్ కూడా పెడతాను వాళ్ళకి మీరు కాల్ చేయొచ్చు మార్నింగ్ టెన్ టు ఫైవ్ పిఎం లోపు అలాగే మీ హాల్ టికెట్లోని మీ నేమ్ సరిగా పడకపోయినా లేకపోతే ఫోటో లేదు లేకపోతే సిగ్నేచర్ మీరు ఎప్పుడైతే ఇచ్చారో అది కూడా కనిపించట్లేదు క్యూఆర్ కోడ్ సరిగ్గా కనిపించట్లేదు ఈ ఇవన్నీ కూడా ప్రాబ్లమ్స్ ఒకవేళ ఉంటే మీరు వీళ్ళకి ఈమెయిల్ చేయొచ్చు తర్వాత ముఖ్యంగా ఈ హాల్ టికెట్స్తో పాటు ఆ పీడిఎఫ్లోని మనకి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చారు గైడ్ లైన్స్ ఇచ్చారు ఎగ్జామ్ రోజు మనం ఏం చేయాలి ఏం చేయకూడదు అని చెప్పేసి వాటి గురించి మనం క్విక్గా కొన్ని పాయింట్స్ తెలుసుకుందాం ఎస్పెషలీ ఆల్రెడీ ఏపీపీఎస్సి గ్రూ ఎగ్జామ్స్ రాసే వాళ్ళకి ఇవన్నీ కామన్గా ఉన్నాయి గైడ్ లైన్స్ బట్ ఫస్ట్ టైం బిగినర్స్ కోసం బెనిఫిట్ కోసం ఇవి గైడ్ లైన్స్ని క్విక్గా మీ ఓవర్ యూ ఇద్దాం అనుకుంటున్నాను సో ఫస్ట్ పాయింట్ హాల్ టికెట్ మస్ట్ బి ప్రజెంటెడ్ ఫర్ ఎంట్రీ ఇన్ టు ద ఎగ్జామినేషన్ హాల్ సో మీరు హాల్ టికెట్ ఏదైతే ఈ పీడిఎఫ్ డౌన్లోడ్ చేసుకున్నారో దాన్ని మీరు ఒక ఏ ఫోర్ సైజు ప్రింట్అవుట్ తీసుకోండి ఆ ప్రింట్అవుట్ తీసుకొని ఆ హాల్ టికెట్తో పాటు ఒక ఒరిజినల్ వ్యాలిడ్ ఫోటో ఐడెంటిఫికేషన్ కార్డ్ తీసుకెళ్ళాలి సో ఆ ఏంటి ఐడెంటిఫికేషన్ కార్డు ఎనీ వన్ ఆఫ్ దిస్ ఆ పాస్పోర్ట్ అవ్వచ్చు పాన్ కార్డ్ అవ్వచ్చు ఓటర్ ఐడి అవ్వచ్చు ఆధార్ కార్డ్ అవ్వచ్చు లేకపోతే గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ అయితే గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ ఐడి అవ్వచ్చు లేదా డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ సో వీటన్నిట్లో అట్లీస్ట్ వన్ ఒరిజినల్ వ్యాలిడ్ ఉంటే సరిపోతుంది అంటున్నారు సో మీ హాల్ టికెట్ ప్రింట్అవుట్ ప్లస్ వన్ ఒరిజినల్ ఫోటో ఐడిని పట్టుకెళ్ళాలి ఆ రోజు ఎగ్జామ్ రోజు ఆ రెండు ఉంటే మీకు లోపలికి ఎలా చేస్తారు ఎందుకంటే హాల్ టికెట్లో క్యూఆర్ కోడ్ ఉంది కాబట్టి స్కాన్ చేస్తారు అందులో ఉన్న డీటెయిల్స్ మీ ఐడెంటిటీ కార్డులో మ్యాచ్ అవుతాయి కాబట్టి అప్పుడు వాళ్ళు ఎలా చేస్తారు అక్కడ సిబ్బంది సెకండ్ క్యాండిడేట్ షుడ్ డౌన్లోడ్ ద హాల్ టికెట్ ఆన్ ఏ ఫోర్ లీగల్ సైజ్ పేపర్ సో ఆబ్వియస్లీ మోస్ట్ ఆఫ్ ది మీరు ఏ ప్రింటర్ ఇంటర్నెట్ సెంటర్కి వెళ్ళినా కూడా ఏ ఫోర్లోనే ఇస్తారు బట్ మేక్ షూర్ దాట్ వాళ్ళు ఏదో పేపర్ అవైలబిలిటీ లేకపోవడం వల్ల ఏదో ఇస్తే ప్రాబ్లం రావచ్చు కాబట్టి ఏ ఫోర్ అని క్లియర్గా చెప్పండి ఏ ఫోర్ లీగల్ సైజ్ పేపర్లోనే ప్రింట్అవుట్ తీయమని చెప్పండి అది కూడా యూజర్ యూజ్ అండ్ లేజర్ ప్రింటింగ్ అంటున్నారు నాకు తెలిసి ఈ మధ్య మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఈ డిటిపి సెంటర్స్లోని లేజర్ ప్రింట్సే ఉంటాయి కొన్ని చోట్ల ఎక్కడో ఇంక్ జెట్ ప్రింటర్స్ ఉండొచ్చు అలాంటివి ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉంటాయి కాబట్టి వాళ్ళని అడగండి నాకు ఇలా హాల్ టికెట్ అండి ఇందులో క్యూఆర్ కోడ్ ఇవి వెరీ ఇంపార్టెంట్ అలాగే నా ఫోటో కూడా క్లియర్గా కనిపించాలి కాబట్టి నాకు లేజర్ ప్రింటర్ కావాలి ప్రింట్ కావాలి ప్రింట్అవుట్ కావాలి అని అండి డబ్బులు ఎక్స్ట్రా అయినా ఇవ్వండి ఓకే మేక్ షూర్ దట్ ఇమేజ్ ఆఫ్ ద ఫోటోగ్రాఫ్ అండ్ సిగ్నేచర్ ఆఫ్ ద క్యాండిడేట్ ఈస్ లెజిబుల్ సో అందులో మీ ఫోటోగ్రాఫ్ మీరు ఏదైతే సిగ్నేచర్ ఇచ్చి ఆ రోజు మీరు అప్లికేషన్ ఫిల్ చేసినప్పుడు ఇచ్చారో అవన్నీ క్లియర్గా పడ్డాయిలే చూసుకోండి ఒకవేళ మీ హాల్ టికెట్లో కనుక ఫోటో లేదనుకోండి లేకపోతే సిగ్నేచర్ కూడా లేదనుకోండి ఏం పర్వాలేదు ఆ రోజు ఎగ్జామ్ రోజు మీరు ఒక మూడు పాస్పోర్ట్ సైజ్ ఫోటోగ్రాఫ్స్ని ఒక గెజిటెడ్ ఆఫీసర్తో సంతకం పెట్టించుకొని ఆ రోజు అక్కడ ఉన్న ఇన్విజిలేటర్ చో ఇన్విజిలేటర్కు ఈ ప్రాబ్లం చెప్పండి ఇలా నా పీడిఎఫ్ ప్రింట్అవుట్లోని ఫోటో ఇవి మిస్ అయ్యండి బట్ ఇది నా డీటెయిల్స్ అని ఆయన హ్యాండ్ ఓవర్ చేసి ఆయన చేత మీరు
టెన్త్కి ఎగ్జామ్ బట్ నైన్ టు నైన్ థర్టీయే అలౌ చేస్తారు ముందు వెళ్ళిపోయినా వేస్ట్ ఆఫ్కోర్స్ ముందు వెళ్ళి ఉండొచ్చు చాలామంది బట్ నైన్ నుంచి నైన్ థర్టీ లోపల అందరినీ సెంటర్లో లోపలికి ఎలా చేస్తారో అలాగే అక్కడ సిబ్బంది ఈ యొక్క వెరిఫికేషన్ ప్రాసెస్ చేస్తారనమాట మీ హాల్ టికెట్ వెరిఫై చేయడం మీ ఐడి కార్డ్ వెరిఫై చేయడం ఇవన్నీ జరుగుతాయి కాబట్టి నైన్కి వెళ్ళిపోవడమే అడ్వైజ్ అడ్వైజ్ ఎందుకంటే చాలామంది ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళకి కూడా కొంత టైం కావాలి వర్స్ట్ కేసులో లేట్ అయితే నైన్ ఫార్టీ ఫైవ్ వరకు అలౌ చేస్తారు టెన్కి ఎగ్జామ్ అంటే నైన్ ఫార్టీ ఫైవ్ తర్వాత మీరు వెళ్ళారనుకోండి మేము అలౌ చేయమని చెప్పేస్తుంది ఏపీఎస్సీ అదే ఇక్కడ ఈ గైడ్ లైన్స్లోని అలాగే ఆఫ్టర్నూన్ ఎగ్జామ్కి టూ పిఎం స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి పేపర్ టూ వన్ ఫార్టీ ఫైవ్ వరకు గ్రేస్ పీరియడ్ ఇచ్చారు సో ఆఫ్టర్నూన్ ఎలాగో మీరు అదే ప్రమిసెస్ దగ్గరలో ఉంటారు కాబట్టి ఇది అట్లనే ఉంటుంది ప్రాబ్లమ్ బట్ మార్నింగ్ మేక్ షూర్ దాట్ నైన్ ఏఎంకి ఆ సెంటర్ అవర్లో ఉండేటట్టుగా లోపలికి ఎర్లీగా వెళ్ళేటట్టుగా ఆ ప్రాసెస్ అంతా చేసుకునేటట్టుగా చూసుకోండి అట్లాగే వాళ్ళు ఏమంటున్నారంటే సో లాస్ట్ మినిట్ రష్ లేకుండా ముందు రోజే క్యాండిడేట్స్ వెళ్ళి ఆ యొక్క లొకేషన్ ఆ సెంటర్ని చూసుకుంటే ఎగ్జామ్ డేట్ టెన్షన్ కూడా మీకు తగ్గుతుంది కదా సో ఎర్లీ లాస్ట్ మినిట్ రష్ని అవాయిడ్ చేయండి సో ఒకరోజు ముందే వెళ్ళి విజిట్ చేసుకోండి మీ సెంటర్ని అని మీ హాల్ టికెట్లు ఇచ్చిన సెంటర్ కరెక్ట్ ప్లేస్లో ఉందా లేదా మీరు ముందే ఒక రోజు వెళ్ళి ఐడెంటిఫై చేసుకుంటే మంచిది ఎందుకంటే ఎగ్జామ్ రోజు మీరు ఆ టెన్షన్లోని ఆ స్ట్రెస్లోని మీరు అండర్ పర్ఫామ్ చేయొచ్చు సో అందుకోసం ఇట్స్ బెట్ ఇట్స్ గుడ్ ఫర్ యూ దట్ యూఆర్ ఆల్రెడీ ప్రిపేర్డ్ వన్ డే బిఫోర్ నెక్స్ట్ క్యాండిడేట్ విల్ బి పర్మిటెడ్ టు అపియర్ ఫర్ ద టెస్ట్ ఓన్లీ ఆఫ్టర్ ఇస్ క్రెడెన్షియల్స్ ఆర్ వెరిఫైడ్ బై సెంటర్ అఫీషియల్స్ సో మన డీటెయిల్స్ అన్ని వెరిఫై చేసిన తర్వాత లోపలికి పంపిస్తారు అని చెప్తున్నారు క్రెడెన్షియల్స్ అంటే ఏంటి మన హాల్ టికెట్ తర్వాత వన్ ఐడెంటిటీ కార్డు ఒరిజినల్ తర్వాత మీ పెన్స్ ఇంక ఇంకేమీ అలౌ చేయరు వాళ్ళకి అక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నో ప్రొహిబిటెడ్ ఆర్టికల్స్ ఆర్ క్యారీడ్ అంటున్నారు ఏది ప్రొహిబిటెడ్ డివైసెస్ కొని ఇచ్చారు ఎలక్ట్రానిక్ డివైసెస్ మొబైల్స్ సెల్ ఫోన్స్ క్యాల్కులేటర్స్ ట్యాబ్లెట్స్ ఐప్యాడ్స్ బ్లూటూత్ పేజెస్ ఆర్ ఎనీ అదర్ డివైస్ కేపబుల్ ఆఫ్ ఇంట్రాక్టింగ్ ప్రోగ్రామింగ్ ఇవన్నీ మామూలు అలాగే రైటింగ్ ప్యాడ్స్ కూడా తీసుకెళ్ళద్దు అంటున్నారు చాలామంది ఎగ్జామ్ రోజు అట్లా తీసుకెళ్తూ ఉంటారు హ్యాండ్ బ్యాగ్స్ అలాగే ఎస్పెషలీ విమెన్కి సంబంధించి ఇవేమి కూడా పట్టుకెళ్ళకూడదు ఆర్ నాట్ అలౌడ్ ఇన్ టు ద టెస్ట్ సెంటర్ ఎనీ వైలేషన్ ఆఫ్ ది అబౌవ్ లీడ్స్ టు డిస్క్వాలిఫికేషన్ ఆఫ్ పొరపాటును మీరు తీసుకెళ్ళిపోయినా కూడా బెటర్ హ్యాండ్ ఓవర్ చేసింది బయట అక్కడ లేకపోతే డిస్క్వాలిఫై చేయొచ్చు మధ్యలో తెలిస్తే నెక్స్ట్ ఓఎంఆర్ షీట్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు సో ఓఎంఆర్ షీట్ మనకి ఫోర్ సెట్స్లో వస్తుంది ప్రతి సెంటర్కి సో మనకి ఏ రావచ్చు బి రావచ్చు సి రావచ్చు డి రావచ్చు సో మనకి వచ్చిన సెట్ని అది మార్క్ చేయమంటారు ఓఎంఆర్లోని ఆ బబులింగ్ చేయాలి కరెక్ట్గా బబుల్ చేయాలి మనకి డి వస్తే డి బబుల్ చేయాలి ఇట్స్ మినిమం కామన్ సెన్స్ ఇవన్నీ ఐ నో దిస్ ఆల్ మైన్యూట్ డీటెయిల్స్ గ్రూప్ వన్ ఆఫీసర్స్కి ఇవన్నీ దే విల్ టేక్ కేర్ బట్ బిగినర్స్ కొంతమంది ఎప్పుడు రాయలి వాళ్ళు మిస్ అవ్వచ్చు అందుకోసం వాళ్ళకి శాంపుల్ ఓఎంఆర్ షీట్స్ కూడా పెట్టారు పిఎస్సి డాట్ ఏపీ డాట్ గవ్ డాట్ ఇన్లో ఒకసారి వెళ్ళి చూసుకోండి అక్కడ మీకు ఏమేమి ఫిల్ చేయాలి ఏంటి అనేది మీకు తెలుస్తుంది మీ సిగ్నేచర్ ఎక్కడ పెట్టాలి ఇన్విజ్ లెటర్ సిగ్నేచర్ ఎక్కడ తీసుకోవాలి మీ రిజిస్టర్ నెంబర్స్ ఎలా రాయాలి ఎక్కడ రాయాలి అవన్నీ కూడా శాంపుల్ ఇచ్చారు వాళ్ళు వెబ్సైట్లో పెట్టారు చూసుకోండి ఒకసారి సో అదే ఇక్కడ చెప్తున్నారు కూడా ఇలాగే ఈ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కూడా చాలా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ మీకు ఎగ్జామ్ రోజు పేపర్లో కూడా ఉంటాయి మీకు కాకపోతే అప్పుడు టైం వేస్ట్ చేసుకోవద్దు అవన్నీ చదివి ముందే మీరు ఇప్పుడు నేను ఎందుకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానంటే ముందే మీరు ఇవన్నీ ప్రిపేర్ అయిపోయినా అనుకోండి మైండ్లోని ఆ రోజు డైరెక్ట్గా వెళ్ళి క్వశ్చన్ చదువుకుంటారు ఆ ఫైవ్ టెన్ మినిట్స్లో సో దట్ ఇట్ సేవ్స్ టైమ్ ఫర్ యూ ఎవ్రీ మినిట్ కౌంట్స్ హియర్ ఇన్ ద ఇన్ ఇన్ అ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ లైక్ గ్రూప్ వన్ రైట్ సో అందుకోసమే ఈ గైడ్ లైన్స్ని ముందుగానే ప్రిపేర్ అయిపోండి దీని గురించి స్పెండ్ చేయండి అఫ్కోర్స్ నేను ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు మేక్ ఇట్ ఈజీ బట్ ఇంకా నేను ఏమైనా మిస్ అయినా కూడా మీరు ఒకసారి ఈ యొక్క ట్వంటీ ఫోర్ పాయింట్స్ ఇచ్చారు క్విక్గా చూసుకోండి చాలా ఈజీగా ఉంటాయి నెక్స్ట్ ఒకవేళ మీరు అప్లికేషన్ ఫిల్ చేసినప్పుడు మీరు ఏమన్నా రాంగ్ సబ్మిషన్ చేశారనుకోండి మీ పేరు తప్పు పెట్టిన ఎలాంటివి ఏమైనా మిస్టేక్స్ ఉన్నాయనుకోండి మీరు ఆ కరెక్షన్స్ని ఇన్విజిలేటర్తో చెప్ చేయించుకోవచ్చు అంటే మీ ఎలాగో ఒరిజినల్ ఐడి కార్డ్ పట్టుకెళ్తారు పట్టుకెళ్తారు కాబట్టి ఆ ఇన్వి
ఇన్ ద నామినల్ రోల్స్ అవైలబుల్ విత్ ఇన్విజిలేటర్ ఇన్విజిలేటర్ దగ్గర మీ డీటెయిల్స్ ఏమిటి మీ రిజిస్టర్ నెంబర్ మీ ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ ఇవే ఉంటాయి బేసిక్ డీటెయిల్స్ అవి కరెక్షన్స్ చేయడానికే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఆయన దగ్గర ఏమన్నా డేటా అదే మిగతా డేటా ఆయనకి తెలియదు నెక్స్ట్ క్యాండిడేట్ షెల్ పుట్ హిజ్ ఆర్ హర్ సిగ్నేచర్ అండ్ గెట్ ద సిగ్నేచర్ ఓఎంఆర్ షీట్ మీద మీ సిగ్నేచర్స్ పెట్టాలి అలాగే ఇన్విజిలేటర్ సిగ్నేచర్స్ కూడా ఉండాలి కొన్ని చోట్ల పెట్టాలి అది మీకు శాంపుల్ ఓఎంఆర్ షీట్ చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది సో మేక్ ష్యూర్ దాట్ ఇన్విజిలేటర్ సైన్ కూడా ఓఎంఆర్ షీట్ మీద ఉండే అదర్వైజ్ డిస్క్వాలిఫై అయిపోతుంది సో ఇది మీ బాధ్యత ఓఎంఆర్ ఒకవేళ ఇన్విజిలేటర్ మిస్ అయినా మీరు హార్డ్ అవర్డ్ ఉన్నా కూడా మేక్ ష్యూర్ దాట్ అన్ని చోట్ల డేటా అవసరమైన డేటా మీరు హాల్ టి రిజిస్టర్ నెంబర్ అంటే మీ హాల్ టికెట్ నెంబర్ తర్వాత మీ సిగ్నేచర్స్ అలాగే మీ నేమ్ తర్వాత ఇన్విజిలేటర్ యొక్క సిగ్నేచర్ డేట్స్ ఇవన్నీ కూడా కరెక్ట్గా ఉండేటట్టు చూసుకోండి అది మీ రెస్పాన్సిబిలిటీ అంటున్నారు నెక్స్ట్ ఆన్సర్ షీట్ సప్లై టు ద క్యాండిడేట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ టూ కాపీస్ సో ఓఎంఆర్ షీట్ రెండు కాపీలు ఇస్తారు ఒరిజినల్ కాపీ ఇంకొకటి ఏమో డూప్లికేట్ కాపీ ఇస్తారు సో ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ద ఎగ్జామినేషన్ ద క్యాండిడేట్ షుడ్ హ్యాండ్ ఓవర్ ద ఒరిజినల్ అండ్ టు ద ఇన్విజిలేటర్ అండ్ క్యారీ ద బాటమ్ షీట్ డూప్లికేట్ షీట్ని మీరు ఇంటికి పట్టుకొచ్చవచ్చు ఒరిజినల్ మాత్రం మీరు ఇన్విజిలేటర్కి ఇవ్వాలి సో ఆ రెండు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి చూసుకోండి ఏది ఒరిజినల్ సబ్ ఇచ్చేటప్పుడు ఒరిజినల్ ఇస్తున్నానా డూప్లికేట్ ఇస్తాను మీరు డూప్లికేట్ ఇస్తే ఇన్వాలిడ్ అవుతుంది డిస్క్వాలిఫై అయిపోతారు సో క్లియర్గా మెన్షన్ చేస్తున్నారు కాబట్టి అగైన్ ఇట్ ఈస్ యువర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ టు మేక్ ష్యూర్ దాట్ మీరు ఒరిజినల్ ఓఎంఆర్ షీటు బబులింగ్ చేసింది ఇచ్చారు అని అనుకోవాలి అండ్ అండ్ ఇట్ షుడ్ కంటైన్ పాయింట్ నెంబర్ ఎయిట్ అన్ని సిగ్నేచర్స్ అన్నీ ఉన్నాయిలే చూసుకోండి ఫీల్ రెస్పాన్సిబుల్ తర్వాత ద క్యాండిడేట్ షుడ్ నాట్ మార్క్ ఆన్సర్ చాయిసెస్ ఆన్ ద టెస్ట్ బుక్లెట్ సో క్వశ్చన్ పేపర్ మీద ఆ టెస్ట్ బుక్లెట్ మనకి ఇస్తారు కదా క్వశ్చన్ పేపర్ బుక్లెట్ అందు మీద ఆన్సర్స్ని మార్క్ చేయొద్దు అని చెప్తున్నారు అట్ ఎనీ సర్కమ్స్టెన్సెస్ సో బీ కేర్ఫుల్ మీకు అందుకోసమే ఒక డూప్లికేట్ ఇచ్చారు మరి ఎవరికైనా ఆన్సర్స్ నేను ఇంటికి వెళ్ళి చెక్ చేసుకుంటాను కరెక్టో కాదు ఇవన్నీ గుర్తుండవు అనుకునే వాళ్ళు ఒరిజినల్ బబుల్ చేసినప్పుడే మీరు డూప్లికేట్ని కూడా బబుల్ చేయొచ్చు బట్ ఇన్ ద ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ టైం చాలామంది ఏంటంటే టైం సరిపోదేమని చెప్పి డూప్లికేట్స్ని బబుల్ చేసుకోరు ఇట్స్ అప్ టు యువర్ చాయిస్ మీకు టైం ఉంది నేను టైం మేనేజ్ చేసుకోవాలి అలాగే నాకు రికార్డ్ కావాలి ఫ్యూచర్లో అని నేను ఇక్కడ ఏం పెట్టానో డూప్లికేట్లు కూడా అదే బబుల్ చేశాను అని అనుకునే కెపాసిటీ ఉంటే మీకు టైం మేనేజ్ చేసుకోవాలనుకుంటే రెండింటిలో సేమ్ పెట్టుకోండి ఒరిజినల్లో ఏ అని బబుల్ చేస్తే డూప్లికేట్లు కూడా క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్కి ఏ అనే బబుల్ చేసుకుంటే మీకు రికార్డ్గా కూడా ఉంటుంది బట్ క్వశ్చన్ పేపర్ మీద మాత్రం మీరు టిక్లు పెట్టడం ఆన్సర్లు చేయడం అక్కడ చేయకూడదు అని చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ ద క్యాండిడేట్ హ్యాస్ టు బబుల్ ద ఆన్సర్ ఆన్ ది ఆన్సర్ షీట్ విత్ బాల్ పాయింట్ పెన్ సో బాల్ పాయింట్ పెన్నే వాడాలంటున్నారు అది బ్లూ కలర్ అవ్వచ్చు బ్లాక్ కలర్ అవ్వచ్చు బబ్లింగ్ ఓన్లీ బాల్ పాయింట్ పెన్ తోటి చేయాలి పెన్సిల్స్ కానీ ఇంక్ పెన్స్ కానీ జెల్ పెన్స్ కానీ ఇవి అయితే వాడకూడదు అని క్లియర్గా మెన్షన్ చేస్తున్నారు రైట్ ఒకవేళ అలా చేసినట్లయితే ఎగైన్ డిస్క్వాలిఫై చేస్తూ ఉంటున్నారు సో బాల్ పాయింట్ పెన్స్ ఒక్క కలరే తీసుకెళ్ళండి ఒక బ్లూ అయితే బ్లూ టూ పెన్స్ పట్టుకెళ్ళండి లేదు బ్లాక్ అయితే బ్లాక్ ఒక టూ పెన్స్ అది బాల్ పాయింట్ పెన్స్ జెల్స్ ఇంక్స్ పెన్సిల్స్ ఆర్ నాట్ అలౌడ్ అలాగే మీరు ఒకవేళ వైట్నర్స్ వాడినా ఏదైనా మార్కర్స్ వాడినా ఇరేజర్స్ వాడినా ఓఎంఆర్ షీట్ బబుల్ చేసేసి మళ్ళీ నేను చెరిపేసి ఇంకోటి పెడతానంటే డిస్క్వాలిఫై అయిపోద్ది అంటున్నారు పేపర్ అదొకటి మేక్ షూర్ దాట్ ఇంత కష్టపడి ఇన్ని రోజులు మనం చేసే చిన్న పొరపాటుతో మన ఓఎంఆర్ షీట్ ఇన్వాలిడ్ అయిపోతుంది అంటే అది మన మన నెగ్లిజెన్స్ అది సో బీ కేర్ఫుల్ అబౌట్ దిస్ స్మాల్ థింగ్స్ ఐ హోప్ ఐ నో మెనీ ఆఫ్ యూ ఆర్ అవేర్ ఆఫ్ దిస్ అండ్ యూ మస్ట్ హవ్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ ఆల్ దిస్ థింగ్స్ బట్ ఇందుకనే మంచిది అని చెప్తున్నారు బిగినర్స్కి ఎస్పెషల్లీ ఇలాంటివి కొంచెం అవసరం నెక్స్ట్ ద క్యాండిడేట్ ఈజ్ ఆల్సో ఇన్ఫామ్ టు దట్ అండర్ నో సంగమ్స్ షుడ్ షుడ్ ద క్యాండిడేట్ టేక్ అవే ద మెయిన్ ఆన్సర్ షీట్ అండ్ ఇఫ్ హీ డస్ ఇందాక చెప్పినట్టుగా మీకు మెయిన్ ఆన్సర్ షీట్ తీసుకెళ్ళిపోకూడదు ఓఎంఆర్ ఒరిజినల్లే వాళ్ళకి ఇవ్వాలి డూప్లికేట్ మీరు తీసుకెళ్ళాలి ఒకవేళ తీసుకెళ్ళినట్లయితే డిస్క్వాలిఫై అయిపోతారు నెక్స్ట్ ద క్యాండిడేట్ ఈస్ ప్రొహిబిటెడ్ ఫ్రమ్ కమ్యూనికేటింగ్ కన్సల్టింగ్ మీరు ఇన్విజిలేషన్ ఆ రూమ్లో హాల్లో ఎగ్జామినేషన్ హాల్లో ఎవరితో మీరు విస్పర్ చేయడం కానీ అడగడం కానీ కన్సల్ట్ చేయడం కానీ ఇలా చేసినట్లయితే
Next, the candidate is expected to behave in orderly and disciplined manner while writing the examination. In case of impersonation, disorder or rowdy behavior during the examination, in and around the examination center necessary, FIR for the incident will be lodged. So, police case code better than the Raven Island abnormal behavior gun kakar prather sichinat let the exam parishar prantalo a center lopalagani, bite gani, a premises lo miru, chala dignified professional la behave chare. Right? The center's chief superintendent or chief invigilator is duly authorized to take action on the spot in such cases. Chalmandi exam gals nagar tila panli in shero, but in case chapalam zero point not 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 one percent ever o ekro. Cold poach, aroju, stimitum. Frequent visit to the toilet is not permitted. Urgent aite may be allochugani, mathematic in the toilet health on the wall, Kanuman also the that malpractice at the Jaruthani. So, idigoda jatu juice konde. 17. The total duration of the examination month tells it 120 minutes for each paper. General studies paper 1 ki 120 marks, alaga aptitude paper 2 ki 120 marks. The paper will be in English. Idi chal important line idi. The paper will be, the English version will be considered as authentic for validation purpose. Telugu is there, English is there, but Reprodhan na, even na printing mistakes Telugu lo padate, adhi bajit khadu anji e pass na APPS. Indi kan chala case la level thonte, top picture ni telige chadhi vayano Telugu lo di hai. Andi kan mundi ka e pass na, English version to Telugu translation chala sa la topil padate na hai. Akshara alga na even na. So andi kan yas thonte, English version will be considered as the authentic for validation purpose anji eptu na hai, both papers ki. मेरे रोंडु क्वेश्चन सिस्टम हम चॉइस हो तेरी मीडियम वालों रोंडु चादू कौन है बट फाइनल का इवैल्यूएशन कोर्ट केस गए निकल के ना वैलिड आये थे वो का इंग्लिश वर्शन मात्र में आंटना रहो नेक्स्ट नेगेटिव मार्क्स नेगेटिव मार्क्स एस पर जीओ एमएमएस 235 आ इच रॉंग आंसर विद वन थर्ड ऑफ़ द मार्क्� appropriately me cut off mark who done get a listen up to any negative yellow to end and of course everyone has their own strategy then I'm on and to work a guidelines for them but negative mark it on the and it's a monkey could I appear see chip on the is notification what is your of course the candidate will not be permitted to leave the examination hall till the expiry of the term so make you two hours 120 minutes time on time much longer on a cool half an hour or assistant paper will put on it upon picture so we're not two hours are spent chairs in there so Use every minute of uh, your valuable time there. In the end, the post key exam but every minute counts on the time code on the early report and prepare all in a casual or down on the matum shall bore got the 30 minutes long ever pet us the tick loop. Tarawata walk pop time waste long to the alan to go in last narrow. So you don't you don't have to worry if you're a serious aspirant next. Admission to the examination is provisional subject to the confirmation satisfaction condition laid down and also subject to satisfying the eligibility criteria and verification. So, Miro eligibility criteria verification of the required certificates at a later stage. Okay, admission to the examination is provisional subject to the confirmation satisfaction condition laid down in the notification and also subject to satisfying the eligibility criteria and verification of the admission appearing to examination does not confer. Uh, if so fact or right for recruitment just mere prelims exam ki elipoyaru mere edo pettesaru ankonde sarain certificates gaani qualification lekunda rasi sar ankonde that doesn't guarantee you mere prelims qualify ayipena repothana again malli meek mains ki ellapudu interview ki ellapudu mee original certificates appudu verify chestaru appudu yena fraud ochina kuda appudu it's you are not eligible ani cheptunaru ante prelims rasi sinant maatrana exam lo kuche pette sinant maatrana you are fully eligible and call them at any time if your certificates are found incorrect so you are admission guarantee and call them on matter that go article on the of course it is a very common thing next violation of any of the instructions may lead to invalidation so of answer sheets besides penal action rules of punishment are governed so they go jiva on the punishment cell I will enter the then coca 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 पद्धति उन्हें, so misbehaviour in the examination, mal practice की intent है ना, ना जीवन लोग mention जैसे आरु, दान प्रकार अंगा, चारियल तीस कुंटाऊं जब तुम्हारे, that's not that important, एक और चेस नॉल के आलगे आलोचन चुकाले, तरवाता, in case the person with benchmark disabilities, not less than forty percent in the category of blindness, locomotor disability, and cerebral palsy, the facility of scribe assistance shall be given, so disabled category low not less than 40% to know all key 
వాళ్ళకి ఒక స్క్రైబ్ని కూడా ఇస్తారు ఇఫ్ సో డిసైడ్ బై ద పర్సన్ ఇన్ కేస్ ద క్యాండిడేట్ ఇస్ అలౌడ్ టు బ్రింగ్ ఈస్ ఓన్ స్క్రైబ్ సో స్క్రైబ్ని మనం ముందే రాసుకోవచ్చు నా అప్లికేషన్లో మనకు ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది స్క్రైబ్ కావాలా లేదని చెప్పేసి సో స్క్రైబ్ని తెచ్చుకోవచ్చు ఆ స్క్రైబ్ డీటెయిల్స్ కూడా ప్రొవైడ్ చేసి ఉండాలి దిస్ ఈజ్ ఎస్పెషలీ ఫర్ డిసేబిల్డ్ క్యాటగిరీస్ నెక్స్ట్ ట్వంటీ త్రీ క్యాండిడేట్ ఇస్ అడ్వైజ్ నాట్ టు బ్రింగ్ ద ఒరిజినల్ సర్టిఫికేట్స్ 